sa amin. Tunay na tayo po nakanda ang bukal Panginoon ng dugo ni Kristo upang tabunan ang aming mga kasalanan at kami maging karapat dapat at makatuliran sa iyong harapan. Salamat po sa biyayang ito sa pagkat sino mga ba kami ng mga makasalanan. Wala kaming kakayanan ni wala sa isipan namin ang magkaroon ng totoong kaligtasan maliban lamang sa iyong biyaya. Kayo ang gumawa lahat ng aming pong pagliligtas simula hanggang katapusan. Kaya ngayong gabi, aming pong ipagpapasalamat ito sa pamamagitan ng aming panalangin at dalangin namin Panginoon na sana'y samahan niyo kami sa pangunguna sa mga, ng mga kalalakihan o pagdulog ng pangangalangan namin, namin sa Iglesia. Ito po ang sandali ng aming pong paglapit sa inyo upang muli namin ilapit sa inyo ang Iglesia, mga kapatiran, sapagkat Panginoon, kami po ay inyong binusog ng mga salita nyo kahapon, ngunit umaharap na naman kami, Panginoon, sa panibagong buhay at araw na naroon na kayo isa na kami sa mundo at nariyan po ang lahat po ng tukso. Kaya naman, samahan nyo kami maging sa aming pagbubulay-bulay ng inyong salita, nawa kayo ang magsalita sa aming kalagitan. Ito kami dalangin sa pangalan ng Panginoon ng Jesus. Noong July, uh, June 17, 2017, si Senator uh, Cynthia Villar, dahil sa kanyang pagmamalasakit at pagkalala sa lumalaganap at lumalalang sakit na diabetes, iminungkahin niya sa lahat ng restaurant na alisin ang Andy Rice. Magandang pagkalala ito dahil nagmamalasakit si Senator Villar para sa kapakanan ng mga Pilipino na huwag pagkasakit ng diabetes. Maganda nga ang payo ito pero marami naman ang naging kalaban niya, lalo na sa mga tao na matatakaw sa rice. May tama at maling pagkabalisan. Tama yung pagkabalisan ni Senator Ngunit sa iba, ito ay mali. Pagkabalisa ay hindi may iwasan sa buhay. Ngunit, may pagkabalisa na hanggang dito lamang sa buhay na ito. Ang ating tatalakayin ay pagkabalisa pagdating sa spiritual na bagay na ito ay tatagal sa buhay natin hanggang sa kabilang buhay. Na kung matatanda natin, ang Matthew chapter 6, Ito ay isang aklat ng panalangin. Dito nagturo ang Panginoon kung paano magkaroon o gumawa ng tamang panalangin. At ang karugtong dito ay aklat din naman ng pagkabalisa. At tinalakay dito ng Panginoon ang tamang pagkabalisa at maling pagkabalisa. Yung maling pagkabalisa ay kanya itong ipinagbawal sapagat ito ay kasalanan. Ngunit, Sa loob din ng Matthew chapter 6, nagbigay siya ng mga ng prinsipyo na kailangan tayong Kristiyano ay magkaroon ng tamang pagkabalisa pagdating sa spiritual na bagay. Na gusto kong basahin natin ito, Matthew chapter 6 verse 33 hanggang 34. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kalian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kahit huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili. Sapat na para ngayon ang kabalisahan sa araw na ito. Ito ang salita ng Diyos at ang Diyos na wakang magpala sa pagkakabasa ng kanyang salita. 
dito mayroon pong itinuturo ang Panginoon na kailangan nating maabot. Mag-alala tayo para sa ikalalago ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Lumago ang pamumuhay kristyano. Paano? Ito yung sa daang panalangin. Dapat tayong matutong ipanalangin at manalangin at ating mga kapatid. At dito may kita natin mayroong tatlong dapat na ating ipanalangin sa mga kapatid natin sa panalangin. Una, ipanalangin natin sila na hanapin ang kaharian ng Diyos. Bagamat ito'y salita ni Kristo para sa ating mga sarili, ngunit ito rin ay dapat nating ibahagi sa ating kapwa. Kaya ang inuutos dito ng Panginoon na ipanalangin natin na hanapin ng ating mga kapatid ang kaharian ng Diyos. Bakit sinabi ng Panginoon yan? Dahil marami po tayong mga kapatid na nag-aalala at dahil sa labis na pag-aalala, nawawala sila sa kanilang kalagayan bilang kresyano. Sila'y tumutulad sa mga hintil. Ang mga hintil, punong-puno ng pag-aalala. Yun ang buhay ng mga Gentiles. Yun ang, mga buhay, yun ang buhay ng mga walang eksaktong relasyon sa Panginoon. Ang sabi nga, after na ituro ng Panginoon yung tungkol sa pag-aalala na ito hindi nakapagdaragdag ng buhay, kundi ito nagbabawas ng buhay, ang sabi ng Panginoon kung sino ang labis na nag-aalala. So, chapter 6, verse 32. Ganito ang pagkakasabi. Sabagat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito. Alin yun? Pagkain, damit, at ano pang iinumin, hinahanap ng mga hintil ang mga ito. At batid ng inyong ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Now, alam ng Diyos ang kailangan natin, pero marami tayong kapatid na hindi talaga nakatuon sa paghahanap sa karyan ng Diyos sapagkat ang hinahanap nila ay kung ano yung hinahanap ng mga hintil, mga hindi mananampalataya. Kaya mapapansin nyo, maraming kristyano ang wala po sa pulong panalangin dahil abala. Na alam naman natin, ng pulong panalangin, haligi yan ang ating buhay kristyano. Ang Lord Supper, haligi ng ating buhay kristyano. Ano pa? Ano pa? Uh, prayer meeting, Lord Supper, doctrine, and fellowship. Yung iba na yung mga Bible study, yun ay apaw lamang ng ating haligi. Itong dapat maging focus natin. Yung haligi ng ating Christian, pagiging buhay kristyano, mayroon tayo, tayo sa pagiginig ng mensahe, andun sa pananalangin, andun sa Lord Samper, at nandun sa fellowship. Pero dahil ang mga kapatid o mga kristyano ay nawawala sa tamang direksyon, punong-puno sila ng pag-aala. Kaya dapat natin silang ipanalangin na, na dapat silang uh, malagay sa katotohanan na hanapin nila ang parehan ng Diyos. Bakit? Bakit din ang Ama ang ating pangangailangan ang sabi dyan sa ating binasa verse 33? Hindi tayo iniligtas ng Diyos para mag-alala. Kung naibigay ng Diyos ginawa niya ang ating kaligtasan, gaano pa kaya ang ating mga pangangailangan? Di ba? Romans chapter 8 verse 31 to 32. Ganito ang pagkakasabi. Ano na ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Pero makakampi natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Mayroon bang maaaring lumaban dyan? Ganito, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay na ating kailangan? Yun ang sinabi sa Matthew, sa Matthew chapter 6 verse 33. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Nilikha tayo hindi para sa pag-alala. Nilikha ay may niligtas tayo ng Diyos hindi para sa pag-alala kundi iniligtas tayo ng Panginoon para maalis tayo sa pag-alala sapagkat ang pag-alala ito ay isipan at gawa namang ng mga hindi. 
So, dapat natin panalangin ang iglesia na hanapin muna ang karehan ng Diyos. At ikalawa, dapat din natin panalangin ang iglesia na isagawa ang katuwiran ng Diyos. Di ba yung sinabi ng ating text? Verse 33, Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang karehan at ang kanyang katuwiran na pag-aalala, ito'y nag-ukudyok sa atin. No? Nagtutulak sa atin na gawin ang mga mali. Wala tayo sa kamalian. Iniligtas tayo ng Diyos para tayo mamuhay sa katuwiran. Kaya do, yun ang dapat natin isagawa. Hanapin ang karya ng Diyos, isagawa ang katuwiran. No? Ang mga nag-aalala, isa lang ang interes, siya lang layunin pang sariling kadalasan. Pang sariling kapakanan. Gustong kumita, gustong yumaman, gustong maabot, ang gustong kaputin, tulad ng mga intel. Pero maraming naliligaw dyan, mga kapatid. Hindi tayo niligtas ng dyan para gawin yung mga bagay na taliwa sa kanyang katwiran tayo nasa kamalian. Pasay lang natin 1 Timothy 6, verse 9. Ang gante. Ito yung sabi. Ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakakapinsalang pagnanasa. Nakita nyo? Kung hangat natin ay makam- makamit yung gusto natin dahil hindi natin ahuwakan, ang sabi dyan, nabibitag tayo sa maraming hangal saya pa. Masinok tas mga kinabuang ng mga hangal na, ang sabi dyan, nakapipinsal lang pagnanasa. Na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapamaka. Kung inuunan natin ang salibutan at hindi ang karihan ng Diyos, at sinasagawa natin ang ugali ng salibutan at hindi sinasagawa ang katuwiran saan tayo patutungo? Tulad ng mga pintil, kapahamakan ang sinasabi sa banal na kasulatan. Kapahamakan talaga ang ating punta. Kaya ang pag-aalala, ito yung nagbabalin ng ating puso sa idolo, sa Diyos Diyosan. Now, alam natin kung ano Diyos Diyosan, right? Ano mang Diyos Diyosan na ating inuuna maliban hindi lamang doon sa idols, kundi ano ba yung bagay na mas mahalaga kaysa iyo, kaysa sa Diyos? Ano ba yung sandali na mas mahalaga sa iyo, kaysa sa Diyos? Ano ba yung bagay na mas mahalaga sa iyo, kaysa sa Diyos? Yan po ay pagsamba sa Diyos Diyosan. Pag-ibig sa sandibutan, o sabi natin, pag-ibig sa salatin. Again, sa first ten, ang sabi, sapagdat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan ng ilang nagnasa dito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming palungkutan. Bakit maraming palungkutan? Kapituan, instead na tumutubo, <laughs> eh lalo pang nawawalan. Eh sabi ni Hageyo, kayo, hindi nyo pinapansin ang aking iglesia, ang aking templo. Trabaho ka ng trabaho, pero ginagawa kong butas palagi ang pulsa ninyo. Kumita mo kayo ng kumita, pero hanggang doon lang. Walang asenso dahil butas ang mga pulsa ninyo. So, hindi makabiran ang paglilingkod sa Diyos. Nandito tayo, pero ang ating puso ay nasa iba. Marahil tayo na dito dahil libre lang tayo. Alam natin, haligi ito ng ating buhay kristyano. Yung ibang bagay, Bible study, outreach natin, apaw lang yun ng pagiging kristyano. Hindi yun ang haligi. Pag inalis mo haligi mo sa bahay, apat na haligi, kimpang na na, tatlo na lang. No? Mabuti kung pantay pagkakalagay, malakas pa rin. Kaya hindi makatulad ang ating paglilingkod sa Diyos kung ang puso natin ay nasa labas. 
Sabi na nga ng Matthew chapter 6 verse 24, ating basahin lang yun. Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapukutan niya ang isa at ihibigin ang ikalawa. O magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng Diyos at sa kayamanan. So walang silbi yung paglilingkod natin na kung pinagsasabay natin. Nandito tayo, pero ang ipuso natin na sa labas, hindi pa rin tayo naglilingkod sa Diyos. Physically present tayo, but spiritually absent. Kaya nga, hindi makatwiran. Sabagat, balikan natin sa verse 21, Matthew 6.21. Sabagat kung nasaan ang iyong kayamanan, pag sinabing kayamanan, yung minamahal mo ng higit kay sa Diyos, yung sinasamba mo ng higit sa Diyos, ang sabi niya, sabagat kung nasaan ang iyong kayamanan, laro din naman ang iyong puso. Kahit sabihin natin, nandito tayo. Dahil katungkulan natin dumalot sa prayer meeting. Pero ang pag-ibig natin nandun sa labas, wala nang silbihan natin pagparito. Kaya, posible at napaka uh, sama yung maglilingkod tayo sa dalawang pamilya. Hindi na. Kaya ang tanong natin, nasaan na yan ang iyong puso? Ang pagsasagawa ng katwiran, ito'y kapayapaan. Ang ginagawa natin ang katwiran, naroon tayo sa kapayapaan. Pero kung namumuhay tayo sa pag-alala, ay may sa pag-ibig sa iba, nandun tayo sa pag-alala. Yan ang sinasabi ng Banal Kasulatan. Pag namumuhay tayo sa katwiran, namumuhay tayo ayon sa tigta ng Spirito. Where the Spirit is, there's, there's peace. Kaya sabi sa Romans 8.12, ganito ang sabi ng Romans 8.12, kaya nga mga kapatid, mga may utang tayo kung hindi sa laman o pang mamuhay ayon sa laman. Sabagat kung mamuhay tayo o kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Subalit kung sa pamagitan ng Espiritu ay kinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. Sabagat ang lahat ng pinapatubay ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Sabagat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkalipin o pang muling matakot kundi tumanggap kayo ng Espiritu ng pagkukupkop na dahil dito'y tumatawag tayo ng Abba, Father. Ang Espiritu, Espiritu mismo nagpapatutot kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Kung tayo naroon sa katwiran, mismo ang Espiritu ng Diyos nagpapatutot sa atin, we are children of God. So therefore, mayroon tayong kapayapaan, maganda ang ating pamisar sa misaya pa. Maganda ang ating isipan nandun tayo sa presensya ng Panginoon. Pero kung nandun tayo sa pag-aalala, wala tayo sa katwiran. Kaya magulo ang buhay natin. Mamuhay tayo normal na isang kristyano. Ano ba ang normal na buhay kristyano? Sa lahat ng bagay, ginagawa natin para sa ikaluluwa ng ating ng Diyos. Kaya sabi rito sa ating teksto, ipinapakita ng Panginoon dito, sa aklat na, uh, sa Matthew chapter 6. Tignan ninyo mga ibon. Hindi sila kumaani, hindi sila kumagapas, hindi sila nag-iimbak ng kanilang kamalik, ngunit sila'y pinakakain ng Diyos. Katignan ninyo ang buhay ng ibon. Ano bang behind the doctrine dyan? At ang sabi pa, mas na ninyo ang mga liryo mga damo, binibihisan ito ng Diyos. Hindi sila nag-iisip, pasim sila eh. Alam niyo yung dalawang ito, lumalarawan ito sa blessings ng Panginoon. Number one, tungkol sa ibon, kung tawagin niya natural blessings. Ang mga ibon, pagdating sa umaga, lumilipad sila, hinahanap nila yung pagkain inihanda ng Diyos sa kanila. Kung tawagin niya, natural blessings, tulad sa atin. Sa umaga, talagang magtatrabaho tayo dahil may pagpapalang bunga ng Diyos ang ating trabaho. Kaya kailangan din natin magsika. 
Pero pagdating doon sa bagay na Diyos lamang ang makapagbibigay, inalimbawa rito ng Panginoon yung mga damo. Ang mga damo hindi nagtatrabaho, hindi naghahanap kung ano yung pagkain pa sa kanila. Binibihisan sila ng Diyos. Amen ko sa inyo, yan ang tumutupo sa na- supernatural blessing. Ganun ang Diyos. Naranasan natin yan. Kaya hindi tayo dapat magkaroon ng confusion, pag-alala, dahil sa ating pagsunod sa uh, paghanap sa karyera ng Diyos at pangungay sa katwiran, sa ating kasipagan, may pagpapala. Sa ating normal na pamumuhay, may proteksyon. Ang Kaya, bakit natin dapat panalangin ng mga kapatid? Hindi nila nalalaman ito eh. Kaya una, panalangin natin ang mga kapatid natin na kanilang hanapin ang karya ng Diyos. Ikalawa, panalangin natin sila na kanilang isagawa ang katwiran ng Diyos. At ikatlo naman, ito'y tungkulin natin. Ipanalangin natin sa ating sarili na makapagbahagi tayo sa kanila ng salita ng Diyos. Pangatlo, makapagbahagi. Yung una po ay hanapin. Ikalawa, isagawa. Ikatlo, makapagbahagi tayo sa kanila ng salita ng Diyos. Then walk in, sa verse 34. Kaya't huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-alala sa kanyang sarili. Sapat na para ngayon ang kabalisan sa araw na ito. No, sinong nagsasalita rito? Di ba si Jesus Christ? Sinong kausat niya? Di ba ang kanyang mga lagat? Anong sinabi ng Panginoon sa kanyang mga lagat? Humayo kayo, ituro ninyo, ipangaral ninyo ang salita ko. Kaya ito'y nagsasalita rin sa atin bilang mga lagat na dapat din natin ituro ito, ibahagi ito sa ating mga kapatid. Na ano? Na no? huwag silang mag-alala tungkol sa bukas. Kundi alalahanin nila yung problema ngayon sa kasalukuyan. Kaya, ipanalangin natin sa ating sarili din naman na makapagbahagi tayo sa kanila ng salita ng Diyos. Sa paano? Ituro natin na sila'y huwag mag, uh, maging uh, mamuhay sa alalahanin. Dahil ang mamuhay sa pagkabalisa, hindi eh, kasalanan. Walang iwala sa Diyos. Ikalawa, ituro natin sa kanila na huwag ipakalala ang wala pa. Yung bukas, di ba? Inaalam natin, ano kayong kakain natin bukas? Ako, pag hindi ako kumain, magkasakit, sakit yung tiyan ko. At pag sumakit yung tiyan ko, baka magka-ulser ako. Pag nagka-ulser ako, abay dadal na ako sa doktor. At pag sinabi ng doktor, kailangan ko pinahat ka, paano kayo mapapatay ako? Lumalaki ang problema mo, hindi wala pa namang nangyayari. Yan, di ba? Nagtako na si mong nahuna, huwag pa may tako. Yan ang problema ng pag-aalala. Kaya tayo rin, ang mag-share sa kanila, panalangin natin silang hanapin ang karya ng Diyos, panalangin natin pamuhin lang katuwiran ng Diyos, pero katungkulan natin ibahagi yung natutunan natin sa rita ng Diyos. Itulong natin sa kanila na huwag kayong mamuhay sa pag-aalala. At ikalawa, huwag yung alalahanin yung bukas, yung mga bagay na hindi pa nangyayari. Hindi pa nga nangyayari, nag-aalala ka na. At ikatlo, ituro sa kanila na sapat ang alalahin ng araw na ito. Yung araw na ito, yun ang dapat mong problemahin. Yun ang dapat isipin. Yun ang dapat mong alalahanin. O yung bukas. Sabi nga sa English dyan, sa verse 34, one day at a time. Huwag nating problemahin yung wala pa. Ang problemahin natin, ano yung gagawin natin ngayon araw na ito. So, ano leksyon ang itinuturo sa atin dito, mga kapatid. Una, panalangin ay hindi basta panalangin lamang. Kadalas sa atin na nanalangin tayo dahil mag-lead lang tayo ng panalangin, kailangan lang natin dahil prayer meeting. No, ang panalangin, itinutulog natin ang ating mga kapatid ng lalalamig na hindi hinahanap ang kare ng Diyos, hindi sinasagaw ang katwiran, kaya yung ating pakikipag-usap sa Diyos, ito'y mula sa ating puso, dahil nais natin 
na sila'y manumbalik sa pagganap sa karyo ng Diyos, isa buhay ang katwiran at huwag alalahanin ang hindi pa dumarating. Sa mga katwiran, ang panalangin natin, hindi lang pagbuka ng bibig, kundi ito'y dala ng ating puso na ilapit natin sila sa Panginoon. So, ang panalangin totoo, totohan ng panalangin, ito'y trabaho. Ito'y trabaho talaga. Nakikipagbuno tayo. No? Nagtatrabaho tayo. Kung kaluwa, ginagawa natin na tayo'y kahabagan ng Diyos. Na tayo'y kanyang tingin. Now, alam natin ang Diyos ay nakikinig. Ang Diyos ay nahabag. Pero ang ating pakikipagbuno ay yung ating natitirang kasalanan. Yun, naman, yun ang hatlan sa atin. So, kailangan natin maglinis, kailangan natin mag, uh, mag-confess, kailangan natin mag-admit bago tayo humiling sa Panginoon. Kailangan natin yun. Hindi basta pang-physical ang ating panalangin, kundi pang-spiritual sa ating kapatid. Ano silbi ng prayer meeting kung ipag-pray lang natin ang ating sarili? Pag-pray natin ang iglesia. Kaya, dapat tayong mabalisa para sa kapakanan ng ating mga kapatid. Tayo madalang. Panginoon, salamat po sa gabi ito na inyo pong ipinahayag sa amin ng talagaan po ng pag-aalala. At dahil sa pag-aalala ito para sa kapakanan ng aming kapatid, ito ay aming pinagmamalasakit na ipanalangin na kanilang hanapin ang iyong karihan, isa buhay ang iyong katwiran, at kami rin may sagawa namin makapagbahagi ng salita ng Diyos sa kanilang. Samahan niyo kami ngayong gabi, Panginoon, ang aming pong foundation, ang aming pong panalangin ngayon ay magmumula sa inyong salita. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.